Γεια σα! Στο προηγούμενο βίντεο σα είπα τι δύο μηχανέ οι οποίε με ενδιαφέρουν. Οι περισσότεροι σχολιάσατε και μου είπατε ότι η καλύτερη λύση από τα δύο είναι το Τενερέ 700. Σα ευχαριστώ όλου για τα σχόλια. Έκανα την επιλογή μου. Η επόμενη μοτοσυκλέτα είναι το Χουσκεβάρνα 700 ένα Enduro. Δεν θέλω να διαφωνήσω με κανέναν, αλλά για μένα η καλύτερη επιλογή ήταν το 700 Enduro. Θα σας πω γιατί. Πάμε πρώτα να οδηγήσουμε. Πουσκυπάρνα 701 Enduro λοιπόν. Πρώτες εντυπώσεις ε, γκάζι Πολύ ελαφριά αίσθηση και ακόμα και στη μετακίνηση σε μανούβρα δηλαδή μου φάνηκε σαν το TTR Με άδειο ρεζερβόρ μου φάνηκε και σαν αίσθηση τουλάχιστον πιο ελαφρύ από το TTR Το ύψος ε, είναι μια χαρά για μένα Το φτάνω άνετα Πρώτη βόλτα συνουσία για το 2023 Από σκόπους Και επέλεξα το 700 Enduro διότι βρέθηκε ένα μοντέλο του 22 σε πολύ καλή κατάσταση με πολύ λίγα χιλιόμετρα και η τιμή ήταν τόσο καλή που μαζί με όλες τις επιτροπέ και τα εξεσουάρ που θα χρειαστεί για να γίνει adventure θα μου έρθει πολύ κοντά σε ένα Tenere 700 το οποίο και αυτό θα ήθελε κάποια τραβατάκια. Πρώτε εντυπωσει έχει πάρα πολύ γκάζι το traction control και τα, τα προγράμματά του είναι θεωρώ για μένα πολύ απαραίτητα, ειδικά στο χώμα, για να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς τη δύναμη που έχει. Θεωρώ ότι μπορεί να ταξιδέψει με αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 120-130 Το μόνο πρόβλημα είναι η κάλυψη από τον αέρα Εδώ που βγήκα λίγο εκτός δρόμου αυτό που κατάλαβα μέσω είναι πόσο ελαφρύ είναι Μου θυμίζει πάρα πολύ το TTR 250 Δεν έχω καταλάβει ακόμα πως θα απενεργοποιείται το ABS στο πίσω τροχό Εντάξει τώρα είναι μια δοκιμαστική βόλτα θα διαβάσω λίγο το manual πάλι Πολύ ελαφρύ, πολύ διαχειρίσιμη, πολύ ωραίες αναρτήσεις Θέλουν ρύθμιση βέβαια, που για μένα είναι αρκετά σκληρές Πολύ έξυπνο το traction control Σου δίνει τη δυνατότητα να... να βγεις χωρίς να σπινιάρει τροχός Καταπληκτικό
πρέπει να δω πώς θα πενεργοποιείτε αυτό το ABS Αρπενοποίησα και το ABS Ναι, τέλεια, το πίσω τροχό Ναι, 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 ναι τέλεια <Τι> Το προσινό φαίνο δεν με έχει ενθουσιάσει τόσο Ίσως είναι η αίσθησή του, μπορεί να είναι και τα τακάκια Δύναμη φαίνεται να έχει, αλλά δεν ε, έχει σου δίνει την αίσθηση την τη πληροφόρηση αυτή. Έχουμε και συμπεριφορά στο γαρπίλι εδώ. Το μόνο ελάττωμα για μένα που θεωρώ σε αυτό το μηχανάκι είναι η σέλα. Είναι αρκετά σκληρή. Αυτή τη σύντομη εγώ το πόκανα δεν με κούρασε, αλλά θεωρώ ότι στο ταξίδι ενδεχομένω είναι πρόβλημα. Αλλά ας δούμε λίγο περισσότερο την οδήγηση του 701. και στα χειτή των τοσασμάν, δηλαδή δεν έχει την αίσθηση, δηλαδή δεν σου δίνει τη σιγουριά ότι έχει μπει η ταχύτητα και όμως έχει μπει Τράξιον, τράξιον, τράξιον Μια χαρά Πολύ πολύ κόστε σε λασπερό μέρος γιατί το τράξιον κοντρόλ αντί να, να σκάβει πίσω το φως σε βοηθάει να βγεις Είναι ελεγχόμενη πρόσφυση, είναι μια χαρά Πάρα πολύ ωραίο Δεν νομίζω να μπορεί να γράψει αυτή, αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη ξεπλύνουμε κάπου. Είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα που έχω που έχει τόσα ηλεκτρονικά. Το KTM είχε μόνο το ABS, τίποτα άλλο. Τελείως απλό. Το TTA δεν είχε τίποτα. Το TLA δεν είχε καθόλου καθόλου ηλεκτρονικά. Βοηθήματα ενώ injection ήταν Είναι Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιος είναι ο πιο soft χάρτης Μάλλον ο δύο Οι αναρτήσεις είναι καταπληκτικές νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για Travel Enduro μοτοσυκλέτα. Τα θετικά της είναι το πολύ μικρό βάρος, οι πάρα πολύ καλές αναρτήσεις και φυσικά ο πάρα πολύ δυνατός κινητήρας και τα ηλεκτρονικά που βοηθάν για να βγει αυτή η δύναμη στο δρόμο. Τα αρνητικά της τώρα είναι η ανεμοκάλυψη και ίσως και η σέλα η οποία νομίζω είναι λίγο σκληρή. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν βίντεο για τον εξοπλισμό της μοτοσυκλέτας ώστε να ετοιμαστεί για ταξίδι, τον εξοπλισμό του αναβάτη που χρησιμοποιώ εγώ και το σύστημα αποσκευών της μοτοσυκλέτας και τον εξοπλισμό camping που θα χρησιμοποιήσω φέτος. Μέχρι τότε κάντε μια εγγραφή και ένα like.